गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे आई एम स्टार्टिंग न्यू चैप्टर चैप्टर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपेयरिंग क्वांटिटी वी आर डूइंग एक्सरसाइज 11.1 ऑन पेज नंबर 125 फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेल वेदर the given quantities are in proportion or not 11 22 20 22 40 again 33 60 and 44 80 you have to tell whether these quantities are in proportion or not kaise karenge पहले वाले का है 11 अपॉन ट्वेंटी इसे कॉमन फैक्टर से कैंसिल कर दीजिए कॉमन फैक्टर नहीं है बिकॉज देर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 11 एंड 20 तो ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा सेकेंड इज 22 टू अपॉन फोर्टी डिवाइडेड बाई टू यू विल गेट टू टू जा फोर जीरो टू वन जा टू टू वन जा टू इलेवन अपॉन ट्वेंटी नाउ राइट थर्ड वन थर्ड वन इज थर्टी थ्री अपॉन सिक्सटी डिवाइडेड बाई थ्री वन वन थ्री टू जा And this is also eleven upon twenty. So we will write yes. The given quantities, the given quantities are in proportion. इट मीन्स सारे रेशियो की वैल्यू अगर इक्वल आएगी ये भी रेशियो इलेवन अपॉइंट ट्वेंटी ट्वेंटी टू अपॉइंट फोर्टी थर्टी थ्री अपॉइंट सिक्सटी फोर्टी फोर अपॉइंट एट्टी कैंसिल आउट करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद अगर सबकी वैल्यू एक बराबर आ रही है देन वी विल से गिवन क्वान्टिटी इज आर इन प्रपोर्शन इफ द वैल्यू आर नॉट कमिंग सेम देन वी विल राइट नो द गिवन क्वान्टिटीज आर नॉट इन प्रपोर्शन इज इट क्लियर वेरी गुड सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू क्वेश्चन नंबर टू इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट ऑल द पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इज it is given that x and y are direct proportional you have to find the value x upon y yahan pe likha hua hai 10 25 a b 100 c 125 and 70 d You have to find the value of A, B, C, D. कैसे करेंगे देखिए the given quantities are given in direct proportion. It means सारी value एक दूसरे के equal. First we will write 10 upon 25 is equal to 20 upon A. Do cross multiplication. 10 into A is equal to 20 upon 20 into 25. Again, a is equal to 20 into 25 upon 10. 0 zero will cancel out. A is equal to 25 to the 50. A की value क्या आ गई? 50. Again, ये इसके equal कर दीजिए. 10 upon 25 is equal to b upon 100. By doing cross multiplication, you will get b into 25 is equal to 100 into 10. Again, b is equal to 100 into 10 over 25. 25 one ja, 25 four ja. 
b is equal to 4 10 ja 40 in the same way you have to find the value of c and d is it okay you must be getting it these questions are very easy just go through it then i'll explain you question number 3 Question number three. Question number three is it is written that a car travels three twenty kilometers on twenty liters of petrol. Ek taraf diyo ye distance and distance is given in kilometer in bracket we will write kilometer second thing is given petrol petrol is given in liter we will write a car travels 320 kilometer so three distance cover karta hai to 320 distance ke niche likhenge in 20 liters of petrol you have to tell how far would it travel on 32 liters of petrol. Petrol kitna hai? 32. Kitna hai kilometer chalegi? We will write x. Isko aap kya karenge? Upon me likhi hai. Isko likhi hai 320 upon x is equal to 20 upon 32. Now do cross multiplication. x into 20 is equal to 32 into 320. It means x is equal to 32 into 320 upon 20, 0, 0, 2, 16. Multiply 32 by 16. 16, 2 ja 32 ka 2, 3 carry, 16, 3 ja 48 and 3, 51. At the end we will write, therefore, the car will travel a distance a distance of how many kilometers 512 kilometers 512 kilometers in 32 liters of petrol is it okay just go through it now i'll explain you question number four Question number four. The cost of 25 chairs. Here we are having number of chairs. And here cost. Cost is given in rupees. Question is the cost of 25 chairs is rupees. 20,000. You have to find the cost of 90 chairs. Cost nahi pata hai, x likhiye, upon me likh lije. 25 upon 90 is equal to 20,000 upon x. By doing cross multiplication, 25 into x is equal to 20,000 into 90 x is equal to 20,000, 90, 25, 25, 1 ja, 25, 8 ja, 0, 0. 
एक्स इज इक्वल टू नाइन एट जा सेवेंटी टू थाउजेंड इन द लास्ट वील राइट देर फोर द कॉस्ट ऑफ नाइंटी चेयर्स इज रुपीज सेवेंटी टू थाउजेंड Just go through it. So today you have to do five questions of exercise 11.1. That's all for today. Thank you.